సో ఈరోజు మ్యాటర్ ఏంటంటే లైఫ్ ఎమోజి ఏంటి రా వీడు లైఫ్ ఎమోజి అంటున్నాడు అసలు ఏంటి అది అనుకోవచ్చు అందులోకి వస్తున్న లైఫ్ ఎమోజి ప్రజెంట్ మన లైఫ్ ఎలా ఉందంటే మనం పెట్టే ఎమోజీస్ లో ఉన్న లవ్ వన్ స్మైల్ మనలో లేకుండా పోతుంది మరి ఎందుకే ప్రజెంట్ అలా తగలాడింది మనం అనుకోవచ్చు టెక్నాలజీ అప్డేట్ అవుతుంది మనుషులు అప్డేట్ అవుతున్నారు అని బట్ ఫీలింగ్స్ అనేవి అప్డేట్ కావు కదబ్బా మన యాప్స్ లాగా ఉండేది ఒకటే లైఫ్ అబ్బా ఇక్కడ నుండైనా మనం పెట్టే ఎమోజీస్ లో ఉన్న లవ్ వన్ స్మైల్ మనలో కూడా ఉండేలా చూసుకుందాం సో ఇవాళ టాపిక్ అంతే సి వాయిస్ లవ్ యూ ఆల్ న్యూ వాల్యూ స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఈరో మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇన్ విజువాలిటీ ఏంటో ప్రజెంట్ మనకి మనమే మన ఇండివిజువాలిటీని చంపుకొని మరో బతికేస్తాం అది డ్రెస్సింగ్ అవ్వచ్చు లేక మన లైఫ్ స్టైల్ అవ్వచ్చు ఈవెన్ మనకి నచ్చిన పని చేయాలన్నా కూడా పక్కన ఉన్న డెసిషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం వాడేదో అనుకుంటాడు లేక తనేదో అనుకుంటుంది అని లాస్ట్ కి మనకి ఇష్టమైన పనులు కూడా చేయలేక సస్తున్నాం అదేంటో మరి చాలా విడ్డూరం సో ఇలా అనుకునే వాళ్ళు నువ్వు చేసినా అనుకుంటారు చేయకపోయినా అనుకుంటారు ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకేం పీకే పని లేదు కాబట్టి దే ఆల్ సర్వైవ్ విత్ ఆల్ దిస్ బుల్ సిస్టమ్ సో ఇలాంటి వాటిని అన్ని బంద్ చేసి ఇక్కడ నుండైనా మన ఓన్ ఇండివిజువాలిటీతో బ్రతకడానికి అట్లీస్ట్ ట్రై చేద్దాం ట్రై చేస్తారని కోరుతూ ఇక సెలవు లవ్ యూ ఆల్ సి యూ గ్యాస్ విత్ మీ వాల్యూ స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఈరో మ్యాటర్ ఏంటంటే నీతి నిజాయితీ నీతి నిజాయితీ మానం మర్యాద ఈ నాలుగు అట్లీస్ట్ ఒకప్పుడు చెప్పుకునేకైనా బాగుండేవి ఏం ట్రవిడ ఒకప్పుడు అంటున్నాడు అనుకోవచ్చు అందులోకి వస్తున్న ప్రజెంట్ మనం ఉన్న జనరేషన్లో ఈవెన్ ఈ టైంలో గాంధీజీ ఉన్న మనోళ్ళ దెబ్బకి గాంధీని కూడా ఒక గలీజిన కూడా ఇట్లా తయారు చేయగల సభ్య సమాజంలో బతికేస్తున్నాం ఏం ట్రవిడ పుసుక్కున అంత మాట అనేసాడు అనుకోవచ్చు బట్ రియాలిటీ అలానే తగలాడింది సో అట్లీస్ట్ అప్పుడప్పుడైనా అవి పాటించి ట్రై చేద్దాం ఇప్పటి నుండి అయినా మనకే కాదు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మంచిది ఇలా చేయడం వల్ల సో ఈ వాళ్ళకి టాపిక్ అంతే సి యూ గాయస్ విత్ న్యూ వాల్యూమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఈరోజు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇండిపెండెన్స్ యాక్చువల్గా ఈ రోజుకి మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది అయినా కూడా మనం ఇండిపెండెంట్గా బ్రతకలేకున్నాం అదేంటి వీడు ఇలా అంటున్నాడు అనుకోవచ్చు బట్ రియాలిటీకి వస్తే ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని రూల్ చేశారు మన ఫ్రీడమ్ అంతా లాగేసుకున్నారు అనేది ఇదంతా మనకి తెలిసిన కథ బట్ ఒకసారి థింక్ చేస్తే దీన్ని కూడా ఎందుకు ఇలా చేశారు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనుకుంటే మనలో మనకి యూనిటీ లేక ప్లస్ ఈ క్యాస్ట్ అండ్ రిలీజన్ పిచ్చి ఉన్న మనుషుల వల్ల తీరా కొన్ని రోజుల తర్వాత కొంతమంది మహానుభావులు ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళ ప్రాణాలు సైతం అర్పించి తెచ్చిన ఇండిపెండెన్స్ ఇది అయినా కూడా ఈ కాలంలో కొంతమంది క్యాస్ట్ అండ్ రిలీజన్ అని ఫీలింగ్స్ కొంతమంది పెట్టేసుకున్నారు నీ క్యాస్ట్ అండ్ రిలీజన్ ఒక పూట అన్నం పెట్టదు అలాగే నీ కష్టాలన్నీ తీర్చేయదు అందరు ఇది ఒకరోజు పోయేవాళ్ళం ఎవడు ఇక్కడ పర్మనెంట్ కాదు లేదు నేను ఎంతే మారని అనుకున్నావు అనుకో ఫ్యూచర్లో నీ పిల్లలు కూడా నీలా తయారవుతారు ఇప్పటికి కూడా మనం రియలైజ్ అవ్వకుంటే ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒక రోజు ప్రతి షోలు లాగా కాకపోయినా వాళ్ళకంటే డేంజర్ నా కొడుకులు మన ఇండియాలోకి వచ్చేస్తారు అప్పుడు మన ఫ్రీడమ్ అంతా లాగేసుకుంటారు దోల తీరిపోతుంది ఒకవేళ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా వచ్చిన ఫ్యూచర్లో మరి ఇండిపెండెన్స్ కోసం ఫైట్ చేసే మనుషులు లేని సమాజంలో బ్రతుకుతున్నాం జాగ్రత్త ఫైనలీ విఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్ జయ హింద్
తప్ప స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఈరో మ్యాటర్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఇంట్రవీడ్ మ్యూజిక్ అంటున్నాడు అనుకోవచ్చు అందులోకి వస్తున్న మ్యూజిక్ చిన్నప్పటి నుండి ఒక సామెత విని చాలా నవ్వుకునేవాడిని అదేంటంటే సంగీతం వల్ల రాళ్ళు కరుగుతాయంటే ఆ బొక్కలే అని నవ్వేవాడిని బట్ వన్ ఫైన్ డే నాకు అనిపించింది రాళ్ళు కరుగుతాయో లేదో తెలియదు కానీ మన ఎమోషన్స్ మాత్రం కరుగుతాయని మీలో కూడా కొంతమంది అనుకుంటుంటారు ఏంట్రవీడ్ ఎమోషన్స్ కరుగుతాయి ఏంటి అదేమన్నా ఐస్ క్రీమా అని బేసిక్గా మనం కొన్ని సాంగ్స్ విన్నప్పుడు సంథింగ్ హై ఫీల్ అవుతుంటాం మనకి తెలియకుండానే అవి మన ఫేవరెట్ అయిపోతాయి అలాగే కొన్ని సాంగ్స్ మనల్ని ఏడిపిస్తాయి ఇంకా డ్యాన్స్ చేపిస్తాయి ఇది అది కాదు కానీ దీని అమ్మ ఏదో ఒక హై ఫీల్కి తీసుకెళ్తాయి సో అప్పుడు అనిపించింది ఈ సామెత కొంచెం నిజమే రో అనేది సో అలా మీకు మిమ్మల్ని మీకు తెలియకుండానే మిమ్మల్ని హై ఫీల్ తెచ్చిన సాంగ్స్ అవి ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంక ఇవాళ టాపిక్ అంతే సీ గాయస్ విత్ నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్సో ఈరో మ్యాటర్ ఏంటంటే ఫీలింగ్స్ ఏంట్రా మనోడ్ ఫీలింగ్స్ అన్నాడు కొంపోజిస్ అందరికీ అల్లి అవి చెప్తాడా అనుకోవచ్చు అది కాదు ఫీలింగ్స్ మనకి వచ్చే ప్రతి ఫీలింగ్ టెంపరీనే ఈవెన్ లవ్తో సహా అది చెప్తే ఎవరు నమ్మరు ఎందుకంటే లవ్ శాశ్వతం మనుషులు శాశ్వతం అని కొంతమంది ఏదో మూఢనమ్మకాలు లేకపోతే వాళ్ళ ఒపీనియన్ తెలియదు కానీ బట్ రియాలిటీకి వస్తే మనకి ఏ ఫీలింగ్ అయినా అది మహా అయితే ఒక పది నిమిషాలు లేకపోతే మ్యాక్సిమం ఒక వన్ అవర్ అంతకు మించి ఆ ఫీలింగ్ మాత్రం ఉండదు అది ఎట్లాంటి ఫీలింగ్ అయినా కానీ ఈవెన్ కోపం బాధ ప్రేమ ఎక్సెట్రా సో ఏ ఫీలింగ్స్ కూడా పర్మనెంట్ కాదు పర్మనెంట్ అనుకుంటే మీ కర్మ అది మనం కూడా ఏం చేయలేం సో ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ వచ్చినా ఎక్కువ ఓవర్ యాక్ట్ అయిపోకండి అది మనకే డేంజర్ డేంజర్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ బాధ వచ్చిందని బాధపడిపోకు అలాగే ఎక్కువ ప్రేమ వచ్చిందని ఎక్కువ చూపించద్దు ఈవెన్ మనకు వచ్చే ఫీలింగ్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ఈవెన్ చాలామంది అంటే ఫీల్ లో అవుతారు బాధపడతారు ఇంకోసారి హైపర్ యాక్టివ్ అవుతారు అది చెప్పలేము అంటే టెంప్ చేంజెస్ సిచ్యువేషన్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంటాం బట్ బాధలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎగ్జాంపుల్ మీకు సడన్గా ఏదో పోయింది పోయిందని ఒక తో తెగ బాధపడేసి అయ్యో నా లైఫ్ నాశనం అయిపోయింది నేను ఇంకా పనికి రాను నేను ఇంకా బాగుపడను నా ఇది ఇంతే నేను చచ్చిపోతా నేను పోతా అని పోయారా అనుకో పోయేది మీరే ఎవడు మళ్ళీ తిరిగి రావు సో అలాంటప్పుడు పిచ్చి డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దండి నీ బాధ అయినా కష్టమైనా అది కొద్ది వరకే మనుషులు ప్రతిసారి నీకు లగ్జరీస్గా హ్యాపీగా ఉండేకి అదేం ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు చూసుకునే నవ్వేకి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలనేకి అప్పుడప్పుడు బాధలు వస్తాయి కష్టాలు వస్తాయి ఏడుపు వస్తుంది మొత్తం అన్ని ఫీలింగ్స్ వస్తాయి సో టెంపరీ ఫీలింగ్స్ కోసం ఎక్కువ ఓవర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దండి ఇప్పుడు పోయిందా చలో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అది కావాలా అంతే సో టెంపరీ ఫీలింగ్స్ కోసం ఎక్కువ ఓ తెగ అయిపోకండి అది హ్యాపీ అయినా కానీ బాధ అయినా కానీ సో ఈ ఫీలింగ్స్ ఒక నా ఒక ఫీలింగ్స్ అన్ని కలిపి మిక్స్ చేసి రాసిన ఈ పాడ్కాస్ట్ ఈ వాళ్ళకి ఇంతే సీ గాయస్ విత్ నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ సో ఈరో మ్యాటర్ ఏంటంటే మనీ మనలో చాలామంది బాధపడేది అలాగే కష్టపడేది దీనికోసమే ఎందుకంటే డబ్బులు లేకుంటే నీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నీకు వాల్యూ ఇవ్వరు అలాగే నువ్వు సంపాదించుకుంటే నీ ఇంట్లో కూడా నీకు సరిగ్గా చూడరు మనీకి ఉన్న పవర్ అలాంటిది నీ దగ్గర మనీ లేనప్పుడు నీ మంచితనం అంతా మడిచి నువ్వు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకో ఎందుకంటే ఇక్కడ మంచితనం అంతా ఎవడికి అవసరం లేదు మనీ మాత్రమే ప్రతి ఒక్కడికి అవసరం సో వీలయ్యే అంత డబ్బు సంపాదించుకుందాం అది ఉంటేనే నీకు వాల్యూ ఎంత ఉంటే అంత వాల్యూ ఇక్కడ మనుషులు ముసలోళ్ళు అవుతున్నారే కానీ డబ్బు ముసలి అవ్వట్లేదు ఇంకా ఎంత ఓల్డ్ అయితే మనీ అంత యాంటిక్ కింద దాని వాల్యూ పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గట్లేదు అలాగే మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు కానీ మనీ మాత్రం సావట్లేదు 
సో మనిషికి అండ్ మనీకి ఉన్న తేడా అదే సో వీలైనంత డబ్బులు సంపాదించుకుందాం అలాగే మన కోరికలన్నీ తీర్చేసుకుందాం అండ్ ఫైనలీ ఏదో ఒక రోజు పోదాం ఈవెన్ నువ్వు పోవాలన్నా కూడా హ్యాపీగా నీ దగ్గర మనీ ఉండాలి సో సంపాదిద్దాం కట్ చేద్దాం పోదాం ఫైనలీ ఈరోజు టాపిక్ ఇంతే సీ గాయస్ విత్ నెక్స్ట్ వాల్యూ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్సో ఈరోజు మ్యాటర్ ఏంటంటే మెంటల్ స్ట్రెస్ ప్రజెంట్ మన జనరేషన్లో మనం ఎక్కువ గురయ్యేది దీనివల్లనే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఎందుకు బాధపడతామో తెలీదు ఎందుకు లోన్లీ ఫీల్ అవుతామో అస్సలు తెలియదు దీని అమ్మ అస్సలు మనకు మనకు ఏం జరుగుతుందో అస్సలు తెలియదు చాలా డేంజర్ అయిపోయింది పైగా దీనికి డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు మనం ఎంత ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉన్నా మన ఇన్నర్ పీస్ లేకుంటే ఈ మెంటల్ స్ట్రెస్కి గురవుతాం సో ఫస్ట్ మన ఇన్నర్ పీస్ కోసం వర్కౌట్స్ చేయండి వర్కౌట్స్ అంటే ఇవి జిమ్లో చేసేవి కాదమ్మా మనకి ఏదైతే స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఉంటుందో ఆ పనులు చేయడం ప్లస్ మనం మెంటలీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండడం నువ్వు ఫిజికల్గా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నా మెంటలీ వీక్ ఉంటే నువ్వు ఏ పని చేయలేవు ప్లస్ నువ్వు నీకే ఏమైపోతుంది హెల్త్ కూడా ఖరాబ్ అయిపోతుంది చాలామంది మనము స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కానీ మెంటలీ చాలా వీక్ ఉంటారు ఎందుకంటే చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా పెద్ద స్ట్రెస్ అవుట్ అయిపోతుంటారు ఎక్కువ స్ట్రెస్ అయిపోకండి ఏ విషయమైనా కానీ అది అక్కడికప్పుడు వదిలేయండి అది ఏమైతే నెక్స్ట్ ఆలోచించండి అంతే జస్ట్ దాన్నే పెట్టుకొని ఓ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోయి ఏదో అయిపోయి మీరే ఇంకా ఏదో అయిపోయి అయిపోకండి ఎందుకంటే ఈ మెంటల్ స్ట్రెస్ చాలా డేంజర్ మనం ఏ పని కూడా కరెక్ట్గా చేయలేం ప్లస్ ఏమవుతుందో మనకి అర్థం కాదు సో మెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉండండి హెల్తీగా ఉండండి అలాగే మన హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమన్నా అయితే ఎవడు ఏం రాడు మనమే పోతాం సో mentally strong and stay healthy, stay strong. This is the topic. Signing off. See you with new value. Love you all. This is Varsar Shai Dhani Rock. So, this is a matter of the iPixel. I don't know how much I am. I don't know how much I am. I don't know how much I am. నేను చెప్పేది మన ఐస్ ఒక పిక్సెల్ గురించి ఒక సైంటిఫిక్గా తేలింది ఏంటంటే మన ఐస్ యొక్క పిక్సెల్ ఎంత ఉంటుందంటే ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్స్ ఉంటుందంట ఇంకా దానికి మించిన రెజల్యూషన్స్ ఇంకా లేవు ప్లస్ ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ ఏంటంటే మనం ఏ మొబైల్ కొన్నా దాని కెమెరా ఎలా ఉంది కెమెరా పవర్ఫుల్ ఉండాలి ఫోటో తీస్తే పడిపోవాలి వీడియో తీస్తే షేక్ అయిపోవాలి అనే మైండ్ సెట్తో కొనేస్తున్నాం ప్లస్ దానికి ఓ తెగ తుడిచేస్తాం కెమెరాలను ప్రొడక్షన్ లేపిచ్చేస్తాం దాన్ని ఎలా చూసుకున్నాం అంటే బ్యాంక్లో డబ్బులు పెట్టినంత భద్రంగా చూసుకుంటాం బట్ మన ఐస్ విషయానికి వస్తే మనం అస్సలు కేరే చేయం కేర్ అంటే మనము దాన్ని తుడిచేసే అలా చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ మనకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా పనులనే చేస్తాం ఐస్ ఐట్ నువ్వెంత పవర్ఫుల్గా ఫోటో దిగిన వీడియో చేసిన చివరికి చూడాల్సిందేది మన ఈ యొక్క ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ ఐస్తోనే కొంతమంది స్టైల్ అనుకుంటారు స్పెక్స్ వస్తే మనం స్పెక్స్ పెడితే స్టైల్గా ఉండాలి తప్ప ఆ స్పెక్స్ పెట్టుకోకపోతే చూడలేం అనుకునేలా ఉండకూడదు బదవే స్పెక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అడగండి ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో అలాగే కళ్ళు లేని వాళ్ళకి అడగండి ఆ కష్టం ఎలా ఉంటుందో దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కళ్ళు ఈ లోకాన్ని చూడ్డానికి మంచి చూడ్డానికి చెడ్డు చూడ్డానికి వీటిని కాపాడుకుందాం మన బాడీలో చాలా సెన్సిటివ్ అండ్ డిలికేట్ పార్ట్ అంటే ఐస్ మాత్రమే అవి పోయినాయంటే నువ్వు ఏమీ చూడలేవు ఎంత పవర్ఫుల్ పర్సన్ అయినా సో కెమెరాల మీద పెట్టే కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక టెన్ 
మన ఐస్ మీద పెట్టి మన ఐస్ని కాపాడుదాం అలాగే హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లుక్ ఇంకా ఇవాళ టాపిక్ ఇంతే సీ యూ గాయస్ విత్ నెక్స్ట్ వ్యాల్యూ సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ సర్ష డెనీ రాక్సో ఈరో మ్యాటర్ ఏంటంటే జాబ్ అంటే ఉద్యోగం మనమంతా ఏదో ఒక జాబ్ రావాలి జాబ్ వస్తే లైఫ్ సెటిల్ అనుకుంటామే తప్ప అసలు మనకి ఏ జాబ్ కావాలో కూడా మనకి తెలియదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే జాబ్ మాత్రం కావాలి డబ్బులు ఎక్కువ ఇచ్చేది ట్రెండీగా చెప్పాలంటే ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇవే చూస్తాం తప్ప అస్సలు మనం ఏ జాబ్ చేస్తే మనం హ్యాపీగా ఉంటామో కూడా తెలియకుండా జాబ్ సర్చింగ్ చేసేస్తుంటాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక సేవేజ్ నిజం చెప్పాలంటే జాబ్ తెచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ ఇంట్రా వీడు ఈజీ అంటున్నాడు ఇక్కడ బీటెక్ డిగ్రీలు అయిపోయి త్రీ ఇయర్స్ అయినా ఇంకా జాబ్ రావట్లేదు వీడు చూస్తే ఈజీ అంటున్నాడు అనుకోవచ్చు మీరంతా అందులోకే వస్తున్నా జాబ్ తెచ్చుకోవడం ఈజీనే ఎలా అంటే ఆఫీసులు పెట్టుకొని మరీ రెడీగా ఉన్నారు మన కోసం మనకు జాబ్ లెప్పించేకి అక్కడికి పోయి మెనూ కార్డ్ చూసి ఆర్డర్ చేసినంత ఈజీగా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు నువ్వు ఇంత అమౌంట్ అని పే చేస్తే చాలు జాబ్ ఇప్పుడు ఇప్పించేస్తారు కాసుకొని మరి ఓకే ఫైన్ జాబ్ వస్తుంది మంత్ అవ్వగానే శాలరీ వస్తుంది అని అనుకుంటామే తప్ప ఇప్పుడు చేసే జాబ్ నాకు ఇష్టమేనా ఇలానే చేస్తే నేను గ్రో అవుతానా అని మాత్రం థింక్ చేయం ఎప్పుడైనా కానీ మనం మాత్రం ఒకే జాబ్ పట్టుకొని వేలాడకూడదు అంటే ఐ మీన్ ఈ జాబ్ ఉంటేనే నేను స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఎంతో వస్తాను నేను ఎలా అయితే దీన్ని పోతే మళ్ళా వేరే దానికి పోలేను అని మాత్రం ఉండకూడదు ఇప్పుడు సడన్గా వాడు పీకేస్తే మనం ఏం చేస్తాం ఏ జాబ్ అయినా కానీ మనమంతా ఒక ఇంపాక్ట్ ఒక జాబ్ ఏదో స్టైల్గా ఉందే తప్ప ఒక కంపెనీలో పని చేస్తున్నాం మనం తెలుగులో చెప్పాలండి వానికి ఎప్పుడైనా వానికి ఈగో ప్రాబ్లం వచ్చో లేకపోతే ఇంకేం ప్రాబ్లం వచ్చో జాబ్ పీకేస్తే మన పరిస్థితి అయితే ఏందని ఒక మైండ్లో పెట్టుకోండి అందరూ ఎందుకంటే సడన్గా వాడు పోయి మీ నీ జాబ్ తీసేస్తే అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏంది అనే ఒకటి పెట్టుకున్నామంటే అప్పుడు నువ్వు దాని మీద డిపెండ్ అవ్వవు మెయిన్ థింగ్ నీకు నీకు ఒక స్టాండర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటావు ఇది కాకపోతే ఇంకోటి ఇది కాకపోతే ఇంకోటి అది కాకపోతే ఇంకోటి అనే మైండ్ సెట్ పెట్టుకోండి అలాగే సంపాదించేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి మీకు మీరే ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పెన్సెస్ చాలా పెరిగిపోతాయి మనకు వచ్చే శాలరీకి మనం పెట్టే ఖర్చుకి అస్సలు సంబంధం ఉండట్లేదు ఇప్పుడే ఇంకా రేపొద్దున మనం సంపాదించేది మనకి మాత్రమే సరిపోతుంది ఇంకా దాంతో నువ్వు ఇల్లు నెలా రన్ చేస్తావు ఫ్యామిలీని ఎలా చూసుకుంటావు అలాగే నీ కోరికలన్నీ ఎలా తీర్చేసుకుంటావు సో రిస్క్ తీసుకోండి కష్టపడండి జాబ్ కాకపోతే మీకు ఇష్టమైన పని చేయండి తప్పేం కాదు ఇక్కడ అయ్యో నేను బీటెక్ చదివినాను నేను చేస్తే సాఫ్ట్వేరే చేయాలి సాఫ్ట్వేర్ చేయకపోతే నాకు ఇజ్జత్ పోతుంది అని మాత్రం ఉండద్దు ఇక్కడ ఫైనల్ వెర్డిక్ ఏంటంటే నువ్వు ఏ పనైనా చేయి నీకు ఇష్టమైనది నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తున్నావు నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావా అది మాత్రమే మ్యాటర్ ఇక్కడ నేను బీటెకే చేసా నేను సాఫ్ట్వేరే చేయాలి నేను మళ్ళీ వేరే జాబ్ చేస్తే చేయకూడదు నేను డిగ్రీ చేసా నీ బిజినెస్ ఏంటి చూసుకోవాలి డిగ్రీ చేసి నాకు వాల్యూ ఏముంటుంది ఇక్కడ మెయిన్ ఇగోల్ మీద జాబులు చేస్తున్నామే తప్ప అస్సలు ఎవరికైనా కానీ జాబ్ మాత్రం ఇంట్రెస్టే లేకుండా చేస్తున్నాం అసలు ఆ పని ఏంటో కూడా తెలియకుండా చేసేస్తున్నాం ఇష్టమైన పని చేస్తే ఎక్కడ చీప్ అయిపోతామని కూడా కొంతమంది చేయట్లే ఇంకొంతమంది రిస్క్ ఏం డిక్లే అని మాత్రం జాబులు చేస్తున్నాం రిస్క్ తీసుకోండి పోయేది ఏం లే మా అయితే ఒప్పే హ్యాపీ అయినా బాధ అయినా కానీ సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఏం మ్యాటర్ ఏంటంటే మనకి ఇష్టమైన జాబ్ చేస్తాం అది ఏ వర్క్ అయినా కానీ నీకు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు ఏదో బీటెక్లు చదివేసినాం డిగ్రీలు చేసేసినాం ఇవే చేయాలి ఇదే చేస్తేనే నాకు బయట మార్కెట్లో సమాజంలో రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది రెస్పెక్ట్ బొక్క నువ్వు నీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఒక్కనా కూడా తీయకడు మనల్ని సో బాగా సంపాదించండి మీ కోరికలన్నీ తీర్చేసుకోండి స్టే స్ట్రాంగ్ స్టే హ్యాపీ గెట్ వెల్తీ 
ఇవాళ్ళ టాపిక్ ఇందే సీ గాయస్ విత్ నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ వర్సెస్ షెడ్ అని రాక్